。今天是西国普雷嘉年华的第三天，因为明天要飞去西安，所以必须要核酸检测。不是那身份证号，在酒店就可以提供这个服务。这两天参加西国普雷活动，其实日程还蛮紧张的，每天都要去参加各种的座谈和讲座。今天下午的日程也是很紧张、丰富的。包括丽姐啊、大根儿啊，还有大姐啊，其实你们都是偏整国内的。他是主人公，创造一种生活体验，是本身跟他自己的生活当中不会经常发生的。就比如，总共有这么几种，可以拍一张吗？第一个是人物的稀缺性，然后第二个是故事的完整性，第三个是情感的。度。这是在给创作者们培训，怎么能做出更好的视频。大概率会喜欢那些他互动的视频，所以我们推荐所有的建模的目标都是围绕着互动展开。那我们也围绕着互，怎么样能够让用户跟大家有更多的互动？自己也是创作人。观众席有很多的互联网网红和大咖。各种培训会有很多的场地，所以经常听着这个，一会又赶去另一个会场。感觉收获还是挺多的。我是希望能够之后能够给到大家帮助的。我在群里面叫文奇，文奇，文学的文，奇迹的奇。这次会议期间，还举办了一个视频的大赛，我获得了一个 Top 一百的奖项，看看奖品是什么。这是这是什么？哦，双肩杯不错，哎，不错，水杯是保温的吗？嗯、呃，咱们看一下啊。哟，正好这保温杯没带。哦，这个不错。还有一个袋子，两个袋子，两个袋子，可以贴杯上的啊。还有一个啊，咖啡杯。咖啡杯，好的。其实今天我在会场，还给大家做了一个二十多分钟的直播。又露了一次脸儿。千万名创作人共同交流，寻找灵感，进行视频创作。同时，也期待大家能创作更多的优质作品。广场中间有一个点亮仪式。通过所有创作人的共同努力，我们用创作力成功点亮了中视体育周，并且已经达到了一点一八亿的播放量。今晚还有一个盛典活动。展示了很多优秀的视频作品。会议要开始的时候，场面一阵骚动，原来大明星都来了，看看都有谁。老原来今天的嘉宾有邓超，还有韩寒。韩寒既是作家又是导演，邓超既是演员也是导演。希望你们都能够好好的休息了一下，呃，有了很多新的想法。那么今天晚上就是我们的闭幕式，金秒奖致敬盛典。我特希望这两天啊，盛典的主持人是鲁豫，还有陈明。这两位也是我比较喜欢的主持人。这是邓超。大家很喜欢玩游戏。呃，超哥第一次来到九寨沟，除了高反以外，有什么样的感受？太真土了。我觉得就像，其实我们已经是呃，冥冥中的老朋友，跟西瓜视频。我觉得能在这样一个风景秀丽的地方，其实九寨沟是原来我最想来的地方，一直没有机会来。然后通过这个地方，我今天在在我的这个阳台上一直在那儿驻足，在那儿发呆，然后感觉可以把很多的创作灵感。
感在这儿生发，就像看到今天的你们是一样。我觉得，在西瓜，我刚跟任总也在底下在聊，我说哇，我我看到的是海纳百川，看到的是我们这么丰富的、多姿多彩的人间烟火、生活、兴趣、习惯、作品，所以很感动。这个是韩寒。这个就看的会很认真。那我创作的话呢，其实还要向大家来学习一下。哦，呃，你满意吗？有没有哦？有没有什么想再追问一下的？没有了。好，谢谢你，谢谢。晚会还有一些节目表演。晚会九点多才结束，这个是酒店的中庭。其实每天晚上有很多视频的创作者、直播的博主都在这儿做直播，可惜我都不太认识这些人，应该很多人都有非常多的粉丝。另外，我本身是属于旅游类的视频创作者，其实这两天也和这些旅游类的创作者有过一些会议交流，但是我不太喜欢露脸儿，所以基本上都躲在角落，拍照也没有参与进去。不过，我觉得值得高兴的是，这次看到的这些旅游博主都还是。比较不错的，大部分人都是非常正能量，非常努力，视频的质量也是不错的，我自己也挺喜欢的。看看前面过道里，就有好多的旅游博主，你能认出几个来吗？嗯、要说我这次参加这个西瓜 Play 的嘉年华活动，有什么收获？第一个，我觉得我敢去直播露脸的，这对我是一个比较大的突破。我这几天好像做了三次的直播，相信很多粉丝也都看到了。好了，明天准备飞西安。